ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സീരീസ് നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ സീരീസും കൂടിയും തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസിനെയും ജെ ഇ അഡ്വാൻസിനെയും പ്രിപ്പയർ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വർഷത്തെ ജെ ഇ ഫസ്റ്റ് ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാം ജനുവരി എക്സാമിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ആക്ച്വലി മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു അതും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് ജൂലൈയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള കുറേ എക്സാം ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള എക്സാമാണ് അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജെ ഇ അഡ്വാൻസിനും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻസിനെയും ജെ ഇ അഡ്വാൻസിനെയും നേരിടാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ പേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ജെ ഇ അഡ്വാൻസിനെ പറ്റി പല കുട്ടികളും പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് പറ്റിയ കേസല്ല അത് വളരെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ഒരു ഈസി എക്സാം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം തന്നെയാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം അപ്പോൾ ആർക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എക്സാം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് ഒരു മിനിറ്റാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ ജെ ഇ എക്സാം ആണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം ആണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവും പേപ്പർ വണ്ണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് പേപ്പർ ടൂവും മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെറും അമ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെറും അമ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മതി അമ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യന് ആക്ച്വലി മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താവും സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ എ ഫിസിക്സ് സെക്ഷൻ ബി കെമിസ്ട്രി സെക്ഷൻ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പർ ടൂ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ എ ബി സി മൂന്നും മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷൻ എ ഫിസിക്സ് ബി കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ എയിലാണെങ്കിലും ബിയിലാണെങ്കിലും സിയിലാണെങ്കിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എയിൽ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിൽ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിയിൽ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെറും അൻപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മതി ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൽ അപ്പോൾ ഈ അൻപത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അൻപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നല്ല അവർ തരാം അവർ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഇപ്പോൾ ജെ നീറ്റിനാണെങ്കിലും അവർ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡും നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ജെ ഇ മെയിൻസും അഡ്വാൻസും എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ സ്പീഡിനേക്കാളും ഉപരി അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം നോളേജ് ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഡെപ്താണ് ആക്ച്വലി അവർ മെഷർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സോ നന്നായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എക്സാമാണ് ജെ ഇ മെയിൻസോ ആണെങ്കിലും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെ ഇ മെയിൻസിനോ അഡ്വാൻസിനോ പ്രി
alpha 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell. अब एक तीन स्वरीकल शेल लेने देंगे। Let it let it let it be a thin spherical shell. With the radius r. यहाँ ने देंगे एक बागत दा। वो एक होल ना की। And the surface area of this hole is alpha into 4 pi r square. इन्हें एक आयरन बारे देंगे। Alpha is very very less than one of the condition एक बारे देंगे। Is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the following statement is correct? तार नाल ऑप्शन्स अंदर डाउन देंगे कारण बटन डाउ। अनाल ऑप्शन्स इल ए दाने करेक्ट एन दाने क्वेश्चन। डाउट इधर लोग पाजी क्वेश्चन अंदर नो काम। एक तीन स्वरीकल शेल अंदर डे अनेक होल अंदर डे। आ होल इंडे सरफेस एरिया अंदर डे अल्फा इंडे फोर पाइयर स्क्वायर। विच इन एंड अल्फा इस वेरी वेरी लेस दें वन। ओके which means that the, uh, the surface area of this hole is very very less than compared to the total surface area of the shell. Which means that we can neglect the surface area of this shell. That's what Okay, let's go. Now, we have to ask you a question. That is the correct question. That is actually uh, only one answer correct question. You can ask multiple answers and single answers. The single answer is the question. Therefore, one answer is the correct question. नाल ऑप्शन हमको और और नाइट चेक की दौड़ेगा। तेज़ाने सीरीन होगा। आज तो ऑप्शन हम आएगा। The ratio of the potential at the center of the shell to that of the point at one r by two from center towards the hole will be one minus alpha divided by one minus two alpha। उन्होंने आएगा। The ratio of the potential at the center of the shell to that of the point r by two from center towards the hole will be one minus alpha by one minus two alpha। इन दो अर्थात् सेंटर लोल्ला पोटेंशियल divided by இவ்வடைய நின்னை இங்கோட்டு r by 2 distanceல் உள்ளரு potential let this point be this point be or and this point be p e point உள்ள potential e point உள்ள potential இந்த ratio இந்த வருந்தால் vo by vp is equal to 1 minus alpha divided by 1 minus 2 alpha ஆனை என்ன வரு பார்ந்து நமக்க ஆனோ அல்லையும் செக்கியாம் ஓக்கியில்லே பினி பார்ச்சியின்ன காயிரும் செரிக்கி சரத்திக்காம் Check here. I thought option correct. I thought option is correct. I thought option is correct. Center of potential name P in the point. P in the point. That is the center in R by 2 distance. In the direction of hole drill. You are drilling the hole drill in the direction of R by 2 distance. Then the point is correct. The potential ratio is correct. 1 minus alpha divided by 1 minus 2 alpha. Check here. Okay. If you are correct, then you are correct. Then you are correct. Center of potential name Q in the point. Central in R by 2 distance to the point and P in the middle of the point. This is the total charge of the shell. Q is the total charge of the shell. Q is the total charge of the shell. Okay. Now, the center is the potential. Potential is the center. Potential is the point Q. Potential is the point Q. So, if you are looking at the potential, you will be able to find the step. Now, if you have a drill in the hole, the center is the potential of the shell. Actually, the shell is the potential of the shell. So, we have q by 4 pi, q by 4 pi r. We don't have q by 4 pi r. The shell is the center of the potential of the shell. So, if you have a drill in the hole, you will remove a little bit of the charge. Okay, so you will remove a little charge in the hole. You will remove a little charge in the hole. You will remove a charge in the hole. Which means that you are remove you you have removed Q dash amount from this shell. This shell is nothing but Q dash amount removed. In other words, carry more than the whole the surface area alpha into four pi r square on it, which is al which and alpha is very very less than one. Which means that the surface area of this shell is surface area of the hole is very very less than surface area of the shell. Angre ana engi lamma kendo varam Q dash is very very less than Q n varam. And therefore, Q dash can be treated as a point charge. अगर हम लोग की Q dash समझ गए ना treat यहाँ बैठूँ point charge जाए तो treat यहाँ बैठूँ। अंगने आने के लिए potential रहती क्यों? Potential रहती क्यों? हम लोग क्या नया डूबिया? Shell shell मोल है मुल्ला central ला potential minus निगल remove इधर charge मोल है central ला potential अंदर डे minus ही था निगल तो इप्पल ला potential ही गुट्टूँ। अनसला यो step one सला यो total charge अलग ही total shell इंटे potential minus निगल इतने यहाँ remove इधर आधीं अब यान VQ ने इधर बोलने पोटेंशियल टेट Q शेल इंडे पोटेंशियल इक्वेशन में करें Q by four pi R आने माइनस निगल रिमूव चाहिए था चार्ज स्मॉल अटर क्यों आने माइनस निगल रिमूव चाहिए था चार्ज ये चार्ज ने निगल के एक पॉइंट चार्ज आके कैंसर रिया सिंस Q डैश इस वेरी वेरी लेस्टेन Q अब पॉइंट चार्ज ने पोटेंशियल 
ഓർ ഇതെങ്ങനെ ഇതാം ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ക്യൂ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കണം ക്യൂ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയ സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആ സിഗ്മ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ സിഗ്മ ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ സർഫസ് ഏരിയ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ചാർജ് ആണ് അത്രയും ഭാഗത്തെ ചാർജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ ഇൻറ്റു അത്രയും ഭാഗത്തെ സർഫസ് ഏരിയ അത്രയും ഭാഗത്തെ സർഫസ് ഏരിയ ആൽഫ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൽഫ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പോയാൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഡാഷ് ഇസിക്കൾ എന്ന് കിട്ടും ആൽഫ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ക്യൂ ഡാഷ് ഇസിക്കൾ ടു ആൽഫ ക്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സിഡി കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ക്യൂ വി ക്യൂ ഇസിക്കൾ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് മീൻസ് ആറ്റ് ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സെൻറ്റർ ക്യൂ കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സെൻറ്റർ ക്യൂ ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതി പോയിൻറ്റ് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണേ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതി പോയിൻറ്റ് പി ശ്രദ്ധിക്കാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഷെല്ല് മൂലമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ തന്നെ അപ്പോൾ ഷെല്ലിൻ ഈ പോയിൻറ്റിലും ഷെല്ല് മൂലമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ തന്നെ പക്ഷേ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആർ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആർ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി പി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ല് മൂലമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ മൈനസ് ഈ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് മൂലമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യൂ ഡാഷ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് വരും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ടു ആണ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ടു ക്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ഓർ നമുക്ക് ക്യൂ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ക്യൂ ആണ് ആൽഫ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ഓർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഈ സിമ്പിളാണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റർ ബൈ പി ആണ് വി ക്യൂ ബൈ വി പി ആണ് ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ വി ക്യു ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി വി പി നമുക്ക് കിട്ടി വി ക്യൂ ബൈ വി പി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ മൈൻസ് അൽഫ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ മൈൻസ് ടു അൽഫ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് അൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു അൽഫ ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകേണ്ട കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് സിംഗിൾ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് മതി ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഷെല്ലിലുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ
ഇനി ക്യൂ ബൈ ഫോർ പെയർ എന്താ വി സീറോ മൈനസ് ആൽഫ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പെയർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആൽഫ വി സീറോ അപ്പം എത്രയാണ് കുറഞ്ഞത് ആൽഫ വി സീറോ ആണ് കുറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ടു ആൽഫ വി സീറോ കുറയുന്നതാണ് ദർഫോർ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ഷെല്ല് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽഫ വി സീറോ ബൈ ടു ആർ സെൻ്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൽഫ വി സീറോ ബൈ ടു ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയാം ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിരിക്കും എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും സീറോ ആണ് ഒരു സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും സീറോ ആണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ വരച്ച ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ സപ്പോസ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു സ്ഫിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ അസൂം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഡയമെട്രിക്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയത് കാരണം രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇനി നിങ്ങൾ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കാം ആ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫീൽഡ് നേരെ മുകളിലേക്ക് കിട്ടും ആ ഫീൽഡിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഹോളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആളില്ല കാരണം ഇവിടെ ഹോളാണ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ഫീൽഡ് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഫീൽഡ് ഇല്ല ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞത് കുറയുമെന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു യൂണിഫോമിൽ ചാർജ് ചെയ്ത ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ആ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അവർ പറഞ്ഞത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഹോൾ ആൻഡ് ഷെൽ സെൻ്റർ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഹോൾ ആൻഡ് ഷെൽ സെൻ്റർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ ഓൺ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സ്വെറിക്കൽ ഷെൽ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽഫ വി സീറോ ബൈ ടു ആർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ സപ്പോസ് സെഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോകണം ഈ പോയിൻറ്റ് സെഡ് ആ സെഡിലുള്ള ഫീൽഡ് ആൽഫ വി സീറോ ബൈ ടു ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെറ്റിലുള്ള ഫീൽഡ് ആൽഫ വി സീറോ ബൈ ടു ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആൽഫ വി സീറോ ബൈ ടു ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സെറ്റിലുള്ള ഫീൽഡ് ആദ്യം ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സെറ്റിലുള്ള ഫീൽഡ് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതൊരു ഫുൾ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ സെറ്റിലുള്ള ഫീൽഡ് സിമ്പിളാണ് ഇ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷെല്ലിൻ്റെ ടു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഔട്ട് സൈഡ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ബൈ 4 ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ടു ആർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വി സീറോ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ദാറ്റ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആറിന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 
പോയിൻ്റ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മിനിറ്റോളം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുത്തത് ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിലെ പേപ്പർ വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം